नमस्कार मंडळी स्वागत आहे पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओ मध्ये आज आहे शनिवार आणि मी चाललेलो आहे शेगाव मध्ये स्थित असणाऱ्या गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी नेहमीप्रमाणेच जास्त वेळ न घालवता सुरू करूया आपल्या या व्हिडिओला शनिवारी संध्याकाळी साडे वाजता आम्ही सासवड वरून पुणे स्टेशनला निघालो संध्याकाळी साडे ची पुणे ते हावडा जाणारी आझाद हिंद एक्सप्रेस आपल्या निर्धारित वेळेतच आली होती संध्याकाळी सातच्या दरम्यान पुण्याला बाय बाय करत रात्रीचा तब्बल दहा तासांचा प्रवास संपवून आम्ही येऊन पोचलो शेगाव रेल्वे स्टेशनला रेल्वे स्टेशनवरून रिक्षाने आम्ही मंदिर परिसरात येऊन पोचलो सकाळचे साडे वाजले होते तिथे जवळच रूम बुक केली होती तिथे जाऊन फ्रेश झालो आणि गेटवर असणाऱ्या चहावाल्याकडे चहा घेतला काही सेवार्थी मंदिर परिसर व भक्त निवासाच्या परिसराची साफसफाई करताना दिसले इथली स्वच्छता मात्र माझ्या कायमस्वरूपी लक्षात राहील अशीच होती आधी पोटोबा मग विठोबा या म्हणीप्रमाणे चहा पिऊन जास्त वेळ झालाही नव्हता तरी पण सर्वानुमते असे ठरले की शेगावची प्रसिद्ध कचोरी खाऊया मग काय कचोरीच्या गाड्यावरती गेलो आणि कचोरीचा आस्वाद घेतला इथं कचोरीमध्ये गोड स्वासऐवजी मटकी आणि सॅम्पल दिलं जात तिथे शेजारीच असणाऱ्या एका गाड्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिल्प दिसले मग काय माझा कॅमेरा अपसुक तिकडेच वळला दर्शनाआधी सर्वांनीच गंध लावून घेतला आता सर्वांनाच आतुरता होती ती शेगावच्या श्री गजानन महाराजांच्या दर्शनाची त्यामुळे आम्ही लगबगीने पोचलो मंदिर आवरामध्ये शेगावचे हे गजानन महाराजांचे मंदिर आणि तिथला परिसर मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच पाहत होतो तिथला परिसर आणि स्वच्छता पाहून मन अगदी भारावून गेले मंदिर परिसरामध्ये आत गेल्यानंतर भक्तांसाठी चप्पल स्टँड विनामूल्य अवेलेबल आहे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भक्तजन येऊनही त्यांची सोय इथे अगदी व्यवस्थित होते चपला ठेवल्यानंतर भक्तांसाठी हातपाय धुण्याची सुविधा इथं उपलब्ध आहे इथे भक्तांसाठी आरो प्युरिफाईड फिल्टर्ड वॉटर आहे पाणी पिऊन आम्ही पुढे चाललो श्रींच्या समाधी दर्शनाकडे समाधी दर्शनाकडे जात असताना दोन प्रमुख मार्ग आहेत त्यामध्ये एक मार्ग जातो तो मुख दर्शनासाठी आणि दुसरा मार्ग जातो तो समाधी दर्शनासाठी दर्शन बारीतून थोडस पुढे गेल्यानंतर दर्शनासाठी लागणारा अंदाजे वेळ दीड तास असा दाखवला होता मात्र आम्हाला दोन तासाहूनही अधिक लागले दर्शन बारीमध्ये कोणालाही त्रास होऊ नये याच्यासाठी बैठक व्यवस्था केली होती ठिकठिकाणी फॅनच काय तर ए सीचीही सुविधा होती भक्तांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये याची काळजी इथल्या मॅनेजमेंटने घेतलेली दिसून येत होते या चिमुकल्यांचा उत्साह पाहून दर्शन बारीमध्ये आलेला कंटाळा निघून जात होता तब्बल दोन तासांच्या दर्शन रांगेतील प्रतीक्षेनंतर मंदिराचा नजारा दृष्टिक्षेपात आला तेवीस फेब्रुवारी अठराशे या दिवशी गजानन महाराज शेगाव जिल्हा बुलढाणा येथे दिगंबरावस्थेत लोकांच्या प्रथम दृष्टीस पडले त्यावेळी ते देवीदास पातुरकरांच्या मठाबाहेर उष्ट्या पात्रावळीतील शिते उचलून खात होते या संदर्भात दास गणूनी लिहिले आहे कोण हा कोटीचा काहीच कळेना ब्रह्माचा ठिकाणा कोण सांगे साक्षात ही आहे परब्रह्ममूर्ती आलीसे प्रचिती बहुतांना महाराजांच्या प्रकट दिनाच्या निमित्ताने शेगाव येथे मोठ्या प्रमाणावर उत्सव होतो असे म्हटले जाते की गजानन महाराज शेगावी येण्याच्या आधी बाल दिगंबर अवस्थेत अक्कलकोटचे दत्तावतारी श्री स्वामी समर्थ महाराजांकडे राहिले तेथे राहून त्यांनी बाललीला दाखवल्या मग स्वामींनी त्यांना त्यांच्या कार्याची अनुभूती करून दिली मग तिथून गजानन महाराज शेगावी आले आरतीनंतर महाप्रसादासाठी आम्ही पोचलो अन्न छत्रामध्ये अन्न छत्र अगदी सुसज्ज होते इथे कितीही भाविक आले तरी गर्दी होत नाही
दर्शन आणि महाप्रसाद घेऊन आम्ही साडेबारा वाजता बाहेर आलो रविवारी रात्री अकराची ट्रेन असल्यामुळे आमच्याकडे बराच वेळ होता त्यामुळे आम्ही तिथले काही स्थानिक पॉईंट बघायचे ठरवले तिथल्या लोकल रिक्षावाल्यांना घेऊन आम्ही पोहोचलो तिथल्या एका फेमस पॉईंटला ज्याचं नाव आहे आनंद सागर थोड्या अंतर पुढं चालत गेल्यानंतर सुंदर असे मंदिर दिसले आनंद सागर मधुन बाहर आया नर अपने जर महालक्ष्मी से दर्शन घायल तो तुम्हें हा घोड़ागाड़ी का ही वपर करू शकता अन्यथा रिक्शा ही आता साधारणतः अड़स किलोमीटर अंतरा वे महालक्ष्मीच मंदिर आम्मी पायी सर के लिए महालक्ष्मीचे तसेच बारा ज्योतिर्लिंगांचे दर्शन झाल्यानंतर आम्ही निवांत गप्पा मारत बसलो मंदिराच्या शेजारीच एक छोटीशी बाग आहे त्यामध्ये लहान मुलांसाठी प्ले स्टेशनशी आहेत हे मंदिर पाहून आता आम्ही निघालो होतो नागझरीला नागझरीला पोहोचता पोहोचता आम्हाला अंधार झाला 
मात्र मंदिराच्या बाहेरच्या बाजूला एक स्टॉल होता त्या स्टॉल वरती खूप चांगले असे बिस्किट्स वगैरे मिळत होते तर तेही पाहिले आणि थोडीशी खरेदी पण केली इथल्या गरम पाण्याच्या कुंडाबद्दल मी ऐकून होतो त्यामुळे त्याचाही अनुभव घेतला नागधरीच्या मंदिरातील दर्शन घेऊन आम्ही येऊन पोचलो शेगावमध्ये शेगावमध्ये आल्यानंतर शॉपिंगसाठी झालेली रात्रीची गर्दी पाहून आम्हीही थोडी शॉपिंग केली शॉपिंग करून परतीच्या प्रवासासाठी आम्ही पोचलो शेगाव स्टेशनवर सोमवारी सकाळी अकरा वाजता आम्ही पुण्यामध्ये पोचलो 